എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു നിർത്തിയത് എല്ലാവർക്കും അറിയാം എവിടം വരെയാണ് എല്ലാവരും പഠിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ എല്ലാവരും നല്ല രീതിയിൽ പഠിക്കുന്നുവെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞു നിർത്തിയിരുന്നത് നമ്മൾ ഹ്യൂമൺ ജോഗ്രഫിയെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞു നിർത്തിയിരുന്നത് അല്ലേ കറക്റ്റ് അല്ലേ ഹ്യൂമൻ ജോഗ്രഫി വരെയല്ലേ പറഞ്ഞു നിർത്തിയിരുന്നത് അല്ലേ അതെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു നിർത്തിയിരുന്നത് ഹ്യൂമൻ ജോഗ്രഫിയിലെ പൊളിറ്റിക്കൽ ജോഗ്രഫിയെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഫിസിക്കൽ ജോഗ്രഫി ഉണ്ട് അതായത് നമ്മൾ സിസ്റ്റമാറ്റിക് അപ്രോച്ച് പറഞ്ഞു അല്ലെ ആരാണ് കൊണ്ടുവന്നത് സിസ്റ്റമാറ്റിക് അപ്രോച്ച് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത് ആരാണ് നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നുണ്ടോ നോക്കട്ടെ സിസ്റ്റമാറ്റിക് അപ്രോച്ച് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത് ആരാണ് ആ വെരി ഗുഡ് അലക്സാണ്ടർ വോൺ ഹംബോൾട്ട് വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ് അലക്സാണ്ടർ വോൺ ഹംബോൾട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്നത് ആ സിസ്റ്റമാറ്റിക് അപ്രോച്ച് കൊണ്ടുവന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു പക്ഷേ സിസ്റ്റമാറ്റിക് അപ്രോച്ചിൽ നമ്മൾ മൂന്ന് സബ് ഡിവിഷൻസ് ജോഗ്രഫി പഠിക്കുന്നതിനായിട്ട് രണ്ട് അപ്രോച്ചുകളുണ്ട് ഒന്ന് സിസ്റ്റമാറ്റിക് അപ്രോച്ച് ഉണ്ട് രണ്ട് റീജിയണൽ അപ്രോച്ച് ഉണ്ട് അതിൽ ഒന്നാമത്തെ സിസ്റ്റമാറ്റിക് അപ്രോച്ച് കൊണ്ടുവന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അലക്സാണ്ടർ വോൺ ഹംബോൾട്ടാണെന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ റീജിയണൽ അപ്രോച്ച് കൊണ്ടുവന്നത് ആരാണ് റീജിയണൽ അപ്രോച്ച് കൊണ്ടുവന്നത് വെരി ഗുഡ് കാൾ റിട്ടർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേരെന്താണ് കാൾ റിട്ടർ അപ്പോൾ ഇതുവരെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അതിനുശേഷം നമ്മൾ പറഞ്ഞു നമ്മൾ സിസ്റ്റമാറ്റിക് അപ്രോച്ചിന് ഇനി ബ്രാഞ്ചസ് ഉണ്ട് ഒന്ന് ഫിസിക്കൽ ജോഗ്രഫി ഫിസിക്കൽ ജോഗ്രഫി എന്ന് വെച്ചാൽ പൊതുവായ ജോഗ്രഫിയാണ് അല്ലേ പൊതുവായ ജോഗ്രഫിയാണ് അതിൽ നമ്മൾ കുറേ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു സോയിൽ ജോഗ്രഫി പറഞ്ഞു ജിയോ മോർഫോളജി പറഞ്ഞു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു നമ്മൾ പ്രധാനമായും ഫിസിക്കൽ ജോഗ്രഫിയിൽ പറഞ്ഞു ഫിസിക്കൽ ജോഗ്രഫിയുടെ മറ്റ് മറ്റ് സബ് ഡിവിഷൻസ് ഏതൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞത് വേഗം പറഞ്ഞേ ആ ഒന്ന് ഏതാണ് ഒന്ന് ജിയോ മോർഫോളജി വെരി ഗുഡ് ജിയോ മോർഫോളജി പിന്നീട് അടുത്തത് ജിയോ മോർഫോളജി ഓക്കെ ജിയോ മോർഫോളജി ക്ലൈമറ്റോളജി പൊളിറ്റിക്കൽ ജോ സോറി ക്ലൈമറ്റോളജി പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ആ സോയിൽ ജോഗ്രഫി പറഞ്ഞു പറഞ്ഞില്ലേ സോയിൽ ജോഗ്രഫി പറഞ്ഞു ഹൈഡ്രോളജി പറഞ്ഞു വെരി ഗുഡ് ഇങ്ങനെയുള്ള ധാരാളം ജോഗ്രഫിയുടെ സബ് ഡിവിഷൻസ് പറഞ്ഞു അതിനുശേഷമാണ് നമ്മൾ ഏത് പറഞ്ഞത് ഇനി നമ്മൾ നോക്കുക അത് ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള ഫിസിക്കൽ ജോഗ്രഫി എന്ന് പറയുന്നത് ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഇനി ഹ്യൂമൻസുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഹ്യൂമൻസുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ള മനുഷ്യരുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളവയാണ് ഹ്യൂമൻ ജോഗ്രഫി അല്ലേ അല്ലേ ഏതൊക്കെയാണ് ഹ്യൂമൻ ജോഗ്രഫിയിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞത് ഹ്യൂമൻ ജോഗ്രഫിയിൽ സോ സോറി സോഷ്യൽ ആൻഡ് കൾച്ചറൽ ജോഗ്രഫി പറഞ്ഞു സോഷ്യൽ ഓർ കൾച്ചറൽ ജോഗ്രഫി പറഞ്ഞു ഹ്യൂമൻസുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആണ് അല്ലേ അടുത്ത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു എന്താണ് പോപ്പുലേഷൻ ആൻഡ് സെറ്റിൽമെൻറ്റ് ജോഗ്രഫി പോപ്പുലേഷൻ ആൻഡ് സെറ്റിൽമെൻറ്റ് ജോഗ്രഫി ആരുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആണ് ഹ്യൂമൻസുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് അല്ലേ ഇനി അടുത്തതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞത് അടുത്തത് എക്കണോമിക് ജോഗ്രഫി ഹ്യൂമൻസിൻ്റെ എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റീസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ജോഗ്രഫി എക്കണോമിക് ജോഗ്രഫി പറഞ്ഞു അടുത്തത് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ജോഗ്രഫി പറഞ്ഞു ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ജോഗ്രഫി പറഞ്ഞു പറഞ്ഞില്ലേ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ജോഗ്രഫി പറഞ്ഞു എന്താണ് ആ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ഒരു പ്രദേശത്തിന് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ പരമായി വന്ന ചേഞ്ചസിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നതാണ് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ജോഗ്രഫി എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു പൊളിറ്റിക്കൽ ജോഗ്രഫി എന്ന് പറഞ്ഞു രണ്ട് രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള പൊളിറ്റിക്കൽ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൻസീസും അവർ തമ്മിലുള്ള ബന്ധങ്ങളും തമ്മിൽ പഠിക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ ഏതെന്ന് പറഞ്ഞതെന്ന് പറഞ്ഞു ബൗണ്ടറീസ് എന്നിവ നമ്മൾ ഏൽ ഉൾപ്പെടുത്തി പഠിച്ചു പൊളിറ്റിക്കൽ ജോഗ്രഫിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി പഠിച്ചു തീർന്നോ തീർന്നില്ല ഇനിയാണ് ജോഗ്രഫിയിലെ ഫിസ് അതായത് നമ്മുടെ സിസ്റ്റമാറ്റിക് അപ്രോച്ചിലെ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ ഡിവിഷനായ ആ ഡിവിഷനായ ബയോ ജോഗ്രഫി പറയാൻ പോകും ബയോ ജോഗ്രഫിക്കും കുറച്ച് സബ് ഡിവിഷൻസ് ഉണ്ട് അതിനു മുമ്പായിട്ട് ഈ എന്താണ് ബയോ ജോഗ്രഫി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം പഠിക്കാം അതിനു മുമ്പായി എല്ലാവരിലും ടെക്സ്റ്റ് ഉണ്ടല്ലോ ആ ഹോംവർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു അനഘ പറയുകയാണ് ഹോംവർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്താണ് ഹോംവർക്ക് എന്തായിരുന്നു ഹോംവർക്ക് എന്തായിരുന്നു ബൗണ്ടറി ലൈൻസ് തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു എന്താണ് നമ്മൾ ധാരാളം രാജ്യങ്ങളുണ്ട് ഇന്ത്യക്ക് അയൽരാജ്യങ്ങൾ ഏഴ് അയൽരാജ്യങ്ങളുണ്ട് ഈ അയൽരാജ്യങ്ങളിൽ
ഇന്ത്യയും ചൈനയും തമ്മിൽ വേർതിരിക്കുന്നതാണ് വെരി ഗുഡ് മക്മോഹൻ ലൈൻ അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് മക്മോഹൻ ലൈൻ വെരി ഗുഡ് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഇതേണക്ക് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ കാര്യങ്ങൾ ജോഗ്രഫി ഒക്കെ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക നൈസ് എന്ത് ചെയ്ത് ചെറുതായിട്ട് വീട്ടിലൊക്കെ പോയിരുന്ന എന്ത് ചെയ്യുക ഇത് ഉണക്ക് ജി കെ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളും അതും കൂടി കൂട്ടിച്ചേർത്ത് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ജോഗ്രഫി വളരെ സിമ്പിളാണ് നിങ്ങൾ നല്ല നല്ല രീതിയിൽ റെസ്പോൺസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നല്ല രീതിയിൽ പഠിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് നല്ല മാർക്ക് കിട്ടും ജോഗ്രഫിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നിങ്ങൾക്ക് യാതൊരുവിധ ടെൻഷനും ഉണ്ടാവേണ്ട കാര്യമില്ല ഓക്കെ നമുക്ക് പാഠഭാഗങ്ങളിലേക്ക് കിടക്കാം ഓക്കെ നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ബയോ ജോഗ്രഫിയാണ് ബയോ ജോഗ്രഫി നമുക്ക് ബൗണ്ടറി ലൈൻസിനെ കുറിച്ച് അവസാനം ഞാൻ ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞുതരാം കേട്ടോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാത്ത എഴുതി എത്താത്തവർക്ക് നമുക്ക് അതും കൂടിയൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാം എഴുതിയൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാം പഠിക്കാം ഓക്കെ നമുക്ക് ബയോ ജോഗ്രഫിയിലേക്ക് കിടക്കാം ബയോ ജോഗ്രഫി എന്താണ് ദ ഇൻ്റർഫേസ് ബിറ്റ്വീൻ ഇൻ്റർഫേസ് ബിറ്റ്വീൻ ഫിസിക്കൽ ജോഗ്രഫി ആൻഡ് ഹ്യൂമൻ ജോഗ്രഫി ഹാസ് ലീഡ് ഇറ്റ് ദ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ബയോ ജോഗ്രഫി അപ്പോൾ ബയോ ജോഗ്രഫി ഫോം ചെയ്തിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ബയോ ജോഗ്രഫി എങ്ങനെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ബയോ ജോഗ്രഫി എന്ന് വെച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ബയോ ജോഗ്രഫി ഫോം ചെയ്തതെന്ന് വെച്ചാൽ ദ ഇൻ്റർഫേസ് ബിറ്റ്വീൻ ഫിസിക്കൽ ജോഗ്രഫി ആൻഡ് ഹ്യൂമൻ ജോഗ്രഫി ഫിസിക്കൽ ജോഗ്രഫിയും ഹ്യൂമൻ ജോഗ്രഫിയും ചേർന്ന് രൂപം കൊണ്ടിട്ടുള്ളവയാണ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ്റർഫേസ് അവയിൽ ഇവ രണ്ടും കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളവയാണ് എന്ന് പറയുന്നത് ബയോ ജോഗ്രഫി നമ്മൾ പറഞ്ഞു ജോഗ്രഫിയുടെ രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട ഡിവിഷൻസ് ഏതൊക്കെയെന്ന് വെച്ചാൽ അത് ഏതൊക്കെയായിരുന്നു നമ്മൾ ഫിസിക്കൽ ജോഗ്രഫി പറഞ്ഞു അതേപോലെ പറഞ്ഞു ഹ്യൂമൻ ജോഗ്രഫി പറഞ്ഞു ഇവ രണ്ടും ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഇവ രണ്ടും കൂടി ഇൻ്റർഫേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പുതിയ ഒരു ജോഗ്രഫിയുടെ പുതിയ ഡിവിഷൻ ആണ് ഏതെന്ന് പറയുന്നത് ന്യൂ ബ്രാഞ്ച് ആണ് എന്ന് പറയുന്നത് ബയോ ജോഗ്രഫി ഏതാണ് ബയോ ജോഗ്രഫി പേര് പോലെ തന്നെ ബയോ ജോഗ്രഫിയിൽ എന്തായിരിക്കും ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് സസ്യജന്തുജാലങ്ങളായിരിക്കും അല്ലേ ബയോ ജോഗ്രഫിയിൽ പ്രധാനമായും ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവുക എന്തായിരിക്കും സസ്യ ജന്തുജാലങ്ങളും നമ്മുടെ പരിസ്ഥിതിയും ആയിരിക്കും ആയിരിക്കത്തില്ലേ നമുക്ക് നോക്കാം എന്തൊക്കെയാണ് ബയോ ജോഗ്രഫിയുടെ സബ് ഡിവിഷൻസ് എന്ന് ഒന്നാമതായിട്ട് ബയോ ജോഗ്രഫിക്കും കുറച്ച് ബ്രാഞ്ചസ് ഉണ്ട് ഒന്നാമതായിട്ട് പ്ലാന്റ് ജോഗ്രഫി ബയോ ജോഗ്രഫിയുടെ ഒന്നാമത്തെ ഒരു സബ് ഡിവിഷൻ ആണ് സബ് ബ്രാഞ്ച് ആണ് ഏത് പറയുന്നത് പ്ലാന്റ് ജോഗ്രഫി എല്ലാവരുടെയും പുസ്തകങ്ങളുണ്ടല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ പി ഡി എഫ് നോട്ടുകളോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രിന്റ് ഔട്ടോ എല്ലാവരെയും ഉണ്ടല്ലോ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലെ പറഞ്ഞായിരുന്നു എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യുക അടുത്ത് പോയി ഉറപ്പായും കഴുതി കഴുതി വെച്ചേക്കുക ഓക്കെ എല്ലാവരെല്ലാം ഉണ്ട് ഓക്കെ ഫൈൻ യെസ് നമ്മൾ നോക്കാം ദ ഇൻ്റർഫേസ് ബിറ്റ്വീൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ബയോ ജോഗ്രഫി എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കാം പ്ലാന്റ് ജോഗ്രഫി അടുത്താണ് പ്ലാന്റ് ജോഗ്രഫി പ്ലാന്റ് ജോഗ്രഫി വിച്ച് സ്റ്റഡീസ് ദ സ്പേഷ്യൽ പാറ്റേൺ ഓഫ് നാച്ചുറൽ വെജിറ്റേഷൻ ഇൻ ദർ ഹാബിറ്റൈറ്റ്സ് നാച്ചുറൽ വെജിറ്റേഷൻ ഇൻ ദർ ഹാബിറ്റൈറ്റ്സ് സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ മതി നാച്ചുറൽ വെജിറ്റേഷൻ എന്താണ് ആ സസ്യജന്തുജാലങ്ങളെക്കുറിച്ച് സോറി സ ജന്തുജാലങ്ങളില്ല സസ്യജാലങ്ങളെക്കുറിച്ചും അവയുടെ പരിസ്ഥിതികളെക്കുറിച്ചും പഠിക്കുന്ന ജോഗ്രഫിയുടെ ഡിവിഷൻ ആണ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലാന്റ് ജോഗ്രഫി അപ്പോൾ ഇവിടെ ജന്തുജാലങ്ങൾ വരില്ല സസ്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് മാത്രം അല്ലേ ഒരു പ്രദേശത്തെ സസ്യജന്തുജാല സസ്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് മാത്രം പഠിക്കുന്ന ജോഗ്രഫിയുടെ ഡിവിഷൻ ആണ് എന്ന് പറയുന്നത് നാച്ചുറൽ വെജിറ്റേഷനെ കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ പ്രകൃതിദത്തമായ വസ്തുക്കളെക്കുറിച്ച് പ്രകൃതിദത്തമായ പ്രകൃതി സസ്യങ്ങൾ കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇവയെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നതാണ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലാന്റ് ജോഗ്രഫി പ്ലാന്റ് ജോഗ്രഫി എന്താണ് മനസ്സിലായോ പ്ലാന്റ് ജോഗ്രഫി ഒന്നുകൂടി പറയാം എന്താണ് പ്ലാന്റ് ജോഗ്രഫി ആ പ്ലാന്റ് ജോഗ്രഫി വിച്ച് സ്റ്റഡീസ് ദ സ്പേഷ്യൽ പാറ്റേൺ ഓഫ് നാച്ചുറൽ വെജിറ്റേഷൻ ഇൻ ദർ ഹാബിറ്റൈറ്റ്സ് നാച്ചുറൽ വെജിറ്റേഷൻ ഇൻ ദർ ഹാബിറ്റൈറ്റ്സ് ഒരു പ്രദേശത്തെ സസ്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് പ്രകൃതിദത്തമായ സസ്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുന്ന ജോഗ്രഫിയുടെ ഡിവിഷൻ ആണ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലാന്റ് ജോഗ്രഫി പ്ലാന്റ് ജോഗ്രഫി മനസ്സിലായോ എല്ലാവർക്കും ഒന്നുകൂടി പറയണോ പ്ലാന്റ് ജോഗ്രഫി വൺസ് ഫോർ വെരി ഗുഡ് നോക്കാം അതായത് വിച്ച് സ്റ്റഡീസ് ദ സ്പെഷ്യൽ പാറ്റേൺ ഓഫ് നാച്ചുറൽ വെജിറ്റേഷൻ ഇൻ ദർ ഹാബിറ്റൈറ്റ്സ് ഒരു
plan the geography. Ne kaje mana sila yo, nama la peti lake, nama la pratega chella chella po, untuk tu ane tu kunggu bapu, elar ko ariari kim, saffron, kaiti tu ane kunggu bapu, nama la nanti lunda u, illa. Ada beri orang dahulu Kashmir boleh lalu fangal lalu batera, lelai udah puan lalu Kashmir batera orang dahulu. Ada yang tu orang, ada yang ni ada perhatian fangal lalu batera orang dahulu. Sesi jalan lalu kurusan orang ni pergi ke mana ada yang tu barang ini tu plan geografi. Ini ada yang ni doubt orang plan plan geografi doubt orang doubt orang clear lalu clear orang. Okay clear orang. Enggak nama kita lagi nak apa? Plan geografi. Nih aku mana sila angle total itu orang dah su geografi. Enda airi kim plan. Plan geografi mana sila yang dengan suhu geografi alat simple lagi. Kami lepas sasa yang lekuk cari pada cegil. Ada tanya kami lepas ini hendaknya kuku cari kim animal sila kuku cik. Alah sasa yang lekuk cari pada ni beberapa desa tu sasa yang lekuk cari pada kita orang lepas plan geografi pada ni. Mata beberapa desa apa beberapa desa tu adalah animal sila kuku cari. Alah ini suhu geografi simple lah. Related itu pergi. Okay. Which studies the special pattern and the geographical characteristics of animals and their habitats. Animals and the habitats. Namely, the earth, and again, Chella Givigala, Chella Givigala, the Prateg or the Rishatal Matra, Givigal, Chella Prateg, Allah, Celebo, the Panel, Druva Karadi, Namakari, Druva Karadi, Velta, Druva Karadi. Namaka, number an article, Kondo, and other Givicampato, as I did the Givicampato. Patatilla? Ada bila, nama kita ini nanti lola jiwa kita itu macam tu, ini sahaja yang betul boleh kerja. Lawan kundi apa betulnya? Jiwa kita betulnya. Apa orang jiwa? Apa jiwa? Macam bandar betul Paris tu dia jadi pergi kena geografi itu division. Anak plan geografi. Mana sila ayo? Plan geografi mana sila ayo? Apa orang perdehasi itu dengan sasa jalan, lagi lalu sasa jalan kita kurus. Apa orang Paris tu dia kurus? Nama kita pergi kena orang lain. Nama kita ni pergi kena. Nama kita ni pergi kena. Ah, ni pergi kena. Plan geografi ini boleh kira. Ini ada yang boleh. Orang perdehasi itu sah jendu jalan kita kurus cum. Awal itu bahasa itu dia kurus cum. Anak kita malah ini. Dan tu berani tu. Zoo geografi. Anak dan tu boleh kira. Zoo geografi. Plan geografi. Zoo geografi. Nengah kita doubt clear ane. Doubt anda itu ada. Plan geografi. Zoo geografi. Anda itu doubt anda cody kya. Nampak ni ada kerana ini sistem. Ia akan clear ayo. Doubt illa. Clear ana. Okay clear ana. Very good. Maka kita faham lagi pula. Adzana na ekologi, adzana na adzata patra na itu orang itu dah ekologi, alanggil ek, entah na ekologi, ori ekologi le, nama kita sendiri ya ekologi itu jalur ori paris tersti, ori paris tersti, nama kita paris tersti lara kawerim, jendek kawerim, beri uli, adzai bola alanggil sasenggal kawerim sasi, udah arit berani le, udah arit berani le, sasenggal le ahar maku na jiwi le, sasya fukul le, awe ahar maku na arun le, animal le, mamsa fukul le, animal le, nama kita berani tu le, vegan non vegan le, angin galu ikhya, sasya sasenggal kai kena, sasenggal le, a sasenggal le ahar maku na jiwi le, a sasenggal le ahar maku na jiwi le, ahar maku na macam animal le. Ini adalah ini adalah yang kita kurang cerita dengan orang ekologi, orang ekosistem. Tanah ni, ekosistem orang ni, an. Apa apa yang kita pelajari dengan air ini? Ekologi, apa yang kita nak? Ecosystem deals with the scientific study of Shastriya Maya study and scientific study of habitats, habitats characteristics of species. Species. We have a food chain. That's correct. We have a food chain. We have a species. We have a animal name, plants name, sorry, we have a plants name. That's why we have a plants name. We have a plants name. We have a scientific study. Study yang nama lantaran beli kita ada ekologi itu barang ini ada. Ia scientific study yang nama lantaran beli kita ada ekologi itu barang ini ada. Correct barang ini adanya food chain. Nama food chain itu orang yang correct le. Apa undi ni tinjam tinna petam kana perlu le. Ia ada food chain yang mai bandar petam ini ekosistem. Ini le udah ni terbaru ni ni le. Ia ada kalau satu ipo satu perdehasi tu yang mana sasi yang walau ada kalau tidak ada kalau ni le mati. Aduh mai relate itu tu le jiwa le tidak ada. Adanya ni cerita ini food chain ni nasi kim nasi kili. Adanya ni kenapa ni ekosistem tu barang ini ada. Nok ini dah ekologi. Uh, ecosystem deals with the scientific study of the habitats, characteristics of our species. Manislayo, uh, ecosystem manislayo. Okay, clear on. Okay, now we are going to go to the next one. Environmental geography. Environmental geography. Pair bola than yana. Environment in mind or related item. Alle, in the environment in mind, in the particular item. No come in the no come. Environmental geography concerns a world over leading to the realization of environmental problems such as land gradation, pollution, 
and the concern of uh, con uh, conservation has uh, resulted in the introduction of new branch of geography. This is a new branch of uh, division. Similar to the other part, we have to do this. 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 We have Popular, sorry, uh, environmental geography. Because we uh, environment there are problems problems pollutions where are the kind of person? We have to do something. 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 We Landslide will come down. Either can the Falamite and Padistic on the personal of Falamitana. In general, environmental problems in a Kuruja Padigina, geography, a new division and the Barinada, environmental geography. In Dana, environmental geography. Nick Manislao, environmental geography, Manislao, the Naka, Clearano, Amal Biogeography and Amal Parjun, the Biogeography, a three divisions under Biogeography, number three division Parnia, new, Nali divisions of Parnia, new, yes. Clear on a one number the division as I know geography day, a bio geography or number the division as I know bio geography or number the plant geography in that plant geography no challenge in the very simple to our plant geography no challenge uh, study of a uh, study of a Study of a plant and its habitats. One day, 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 plant geography one day, 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 one Animals, animals in a course, and the animals in a course, habitats in a course, and the particular animal in the village, and the zoo geography in the Varno. It is zoo geography in the particular Pratana, but Arthur, the other ecology, Arthur, the ecology, ecology in the Chelendana, the number Varno, or you put the study of scientific study of a species, and then you put the Chelendana, or a motto, such as the Jalanga Kurti, Namalendino, Padigina, and the Varina, the ecology in the Varina, other my interpreter, geography and ecology. Another bullet, last item of new environmental. Geography, the environmental problems in a culture, but in the late in the environmental problems in a culture, but in the geography division and the environmental geography. The bio geography is completely a petra new. It is in a Kadilla, in a Kendal doubts on India, in a Pochodica, bio geography, my better better, and they'll doubts on India, Chodica. Clear and I full clear and all clear and clear a little or a pine paria, clear eyeless are the Nur Parni and the Southern Varia. Or a pie, Barnier, the Carnival Barnier, the Kuracha or a chair, but it's true. It's a moon out of the class. Whatever Kuracha, but it's true. But she's the mother, Ella Victor Macana, but it's true. Ella could tell the manager I don't know, and the Indian is just another. Is there a parallel in a Clear Arno? Manisla Nundo? Again, I'm going to Clear Arno? Okay, we will study the approach of the geography. We will study the approach of the systematic approach. We will study the physical geography, human geography, the bio geography. We will the systematic approach. That is Alexander von Humboldt. We will systematic approach. We will approach. We will study the regional approach. We will the regional approach. We will study the regional Simple to learn, regional approach uh, introduced to the Carl Ritterana, Arana, Carl Ritterana, either introduced to the 
റീജിയണൽ അപ്രോച്ച് എന്ത് ചെയ്തത് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത് സിമ്പിളാണ് നമ്മൾ ജനറൽ ജോഗ്രഫി ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് ആലോചിക്കുക ജനറൽ ജോഗ്രഫി ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് ഏതിലാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ഏതിലാണ് ജനറൽ ജോഗ്രഫി ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ സിസ്റ്റമാറ്റിക് അപ്രോച്ചിലാണ് സിസ്റ്റമാറ്റിക് അപ്രോച്ചിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചതെല്ലാം എന്താണ് ജനറലായിട്ടുള്ള ജോഗ്രഫിയാണ് നമുക്ക് ഹ്യൂമൻസ് ജനറലായിട്ടുള്ള ഏതാ പോപ്പുലേഷൻ അതേപോലെ ഏതൊക്കെയാണ് പോപ്പുലേഷൻസ് സോയില് അതേപോലെ ജിയോമോർഫോളജി അങ്ങനെ തുടങ്ങിയ സാധാരണ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന എല്ലാ ജോഗ്രഫിക്കൽ ഡിവിഷനും നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഇപ്പോൾ പഠിച്ചത് ഏതിലായിരുന്നു ആ ഹൈഡ്രോളജി തുടങ്ങി എല്ലാം നമ്മൾ പഠിച്ചത് സിസ്റ്റമാറ്റിക് അപ്രോച്ചിലാണ് പക്ഷേ റീജിയണൽ അപ്രോച്ചിൽ എത്തുമ്പോൾ ചെറിയൊരു വ്യത്യാസമുണ്ട് റീജിയണൽ അപ്രോച്ച് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക പ്രദേശത്തെ മാത്രം ജോഗ്രഫിയാണ് നമ്മൾ ഏതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത് റീജിയണൽ അപ്രോച്ചിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത് എന്നാൽ സിസ്റ്റമാറ്റിക്കൽ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയത് നമ്മൾ മൊത്തത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയ മൊത്തത്തിലെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഉൾപ്പെടുത്തിയതാണ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് സിസ്റ്റമാറ്റിക് അപ്രോച്ച് പക്ഷേ റീജിയണൽ അപ്രോച്ച് എന്ന് വെച്ചാൽ പ്രേ പേരിൽ തന്നെയുണ്ട് റീജിയണൽ എന്ന് വെച്ചാൽ പ്രാദേശികം എന്നാണ് ഒരു പ്രത്യേക പ്രദേശത്തെ ഒരു പ്രദേശത്തെ മാത്രം ജോഗ്രഫിയെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ അപ്രോച്ചിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് വിളിക്കുക റീജിയണൽ അപ്രോച്ച് ഒരു പ്രത്യേക പ്രദേശത്തെ മാത്രം ഒരു ചെറിയ പ്രദേശത്തെ മാത്രമായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ജോഗ്രഫിക്കലായിട്ട് പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിന് എന്തെന്ന് പറയുന്നു ആ റീജിയണൽ അപ്രോച്ച് ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ ക്ലിയർ ആണോ എങ്കിൽ നമുക്ക് ക്ലിയർ ആയെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം റീജിയണൽ അപ്രോച്ചിലേക്ക് പോവാം ഇപ്പൊ നോക്കാം നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ബ്രാഞ്ചസ് ഓഫ് ജോഗ്രഫി ബേസ്ഡ് ഓൺ റീജിയണൽ അപ്രോച്ച് ആണ് റീജിയണൽ അപ്രോച്ചിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ജോഗ്രഫി എന്ത് ചെയ്യാൻ പോവാണ് പഠിക്കാൻ പോവാണ് വളരെ വലുതായിട്ട് അതായത് നമ്മൾ നമ്മളുടെ സിസ്റ്റമാറ്റിക് അപ്രോച്ച് പഠിച്ചത് പോലെ അത്ര വിശാലമായിട്ട് നമുക്ക് ഏത് പഠിക്കാനില്ല റീജിയണൽ അപ്രോച്ച് പഠിക്കാനില്ല വളരെ കുറച്ച് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഘടകങ്ങൾ പോയിന്റുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് നോക്കുക ഒന്നാമതായിട്ട് റീജിയണൽ സ്റ്റഡീസ് റീജിയണൽ അപ്രോച്ചിന് നമുക്ക് എത്രയായിട്ട് തിരിക്കാം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് നമുക്ക് നാലായിട്ട് തിരിക്കാം എത്രയായിട്ട് തിരിക്കാം റീജിയണൽ സ്റ്റഡീസിന് സോറി റീജിയണൽ അപ്രോച്ചിന് നമുക്ക് എത്രയായിട്ട് തിരിക്കാം നാലായിട്ട് തിരിക്കാം ഒന്നാമത്തതാണ് ഏതെന്ന് പറയുന്നത് റീജിയണൽ സ്റ്റഡീസ് ഓർ ഏരിയ സ്റ്റഡി റീജിയണൽ സ്റ്റഡീസ് ഓർ ഏരിയ സ്റ്റഡീസ് എന്താണ് റീജിയണൽ സ്റ്റഡീസ് നോക്കി കംപ്രൈസിംഗ് മാക്രോ മീസോ ആൻഡ് മൈക്രോ റീജിയണൽ സ്റ്റഡീസ് മാക്രോ മീസോ ആൻഡ് മൈക്രോ സ്റ്റഡീസ് എന്താണ് മാക്രോ മാക്രോ ഒരു ഏരിയ മാക്രോ ഏരിയ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് അർത്ഥം ഒരു ഏരിയയുടെ മാക്രോ ഏരിയ അല്ലെങ്കിൽ മാക്രോ ഏരിയ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് അർത്ഥം വളരെ വലിയ പ്രദേശം എന്നാണ് മാക്രോ എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം മീസോ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്തായിരിക്കും ഇടത്തരം മീസോ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഇടത്തരം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മൈക്രോ എന്ന് വെച്ചാൽ എങ്ങനെ ആയിരിക്കും മൈക്രോ റീജിയൺ എന്ന് വെച്ചാൽ എങ്ങനെയുള്ള റീജിയൻ ആയിരിക്കും വളരെ വലുതാണോ ചെറുതാണോ വളരെ വലിയ റീജിയൻ ആണോ ചെറിയ റീജിയൻ ആണോ എങ്ങനെയുള്ളതായിരിക്കും വളരെ സ്മോൾ ആയിട്ടുള്ള വളരെ സ്മോൾ ആയിട്ടുള്ള ചെറിയ റീജിയൻ ആണ് എന്ന് പറയുന്നത് മൈക്രോ അപ്പോൾ മനസ്സിലായി കാണും മാക്രോ എന്ന് വെച്ചാൽ ബിഗ് അല്ലെ ബിഗ് എന്ന് പറയേണ്ട വളരെ വലുതായിട്ടുള്ള ലാർജ് ആയിട്ടുള്ള ഏരിയയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് വിളിക്കുന്നത് മൈ സോറി മാക്രോ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഏകദേശം മിഡിൽ ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇടത്തരമാണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ മീസോ ഇനി അതേപോലെ സോറി മൈക്രോ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് അർത്ഥം മൈക്രോ ഒരു വളരെ ചെറിയൊരു പ്രദേശത്തെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് വിളിക്കുന്നത് മൈക്രോ മീഡിയം കറക്റ്റ് മീസോ എന്ന് വെച്ചാൽ മീഡിയം അങ്ങനെ പറയാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നോക്കി എന്താണ് റീജിയണൽ സ്റ്റഡീസ് അല്ലെങ്കിൽ ഏരിയ സ്റ്റഡീസ് എന്ന് വെച്ചാൽ കംപ്രൈസിങ് മാക്രോ മീസോ ആൻഡ് മൈക്രോ റീജിയണൽ സ്റ്റഡീസ് ഒരു പ്രദേശത്തെ ലാർജ് ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇടത്തരം മീഡിയം ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഒരു പ്രദേശത്ത് വളരെ ചെറിയൊരു പ്രദേശത്തെക്കുറിച്ചോ കുറച്ച് ചെറു പ്രദേശത്തെക്കുറിച്ചോ പഠിക്കുന്നതാണ് ചെറിയ പ്രദേശത്തെക്കുറിച്ചോ പഠിക്കുന്നത് ാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഏരിയ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് റീജിയണൽ സ്റ്റഡീസ് റീജിയണൽ സ്റ്റഡീസ് മനസ്സിലായോ റീജിയണൽ സ്റ്റഡീസ് മനസ്സിലായോ മാക്രോ മീസോ മൈസ്രോ സോറി മാക്രോ മീസോ മൈക്രോ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായോ കംപ്ലീറ്റ് മനസ്സിലായോ ഓക്കെ ആ മനസ്സിലായി യെ
എന്നിട്ടില്ലേ അഴുക്കുചാൽ സംവിധാനങ്ങളില്ല ഡ്രെയിനേജ് സിസ്റ്റംസ് പൈപ്പ് ലൈൻസ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ റോഡ് ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ഏതിൽ ഉൾപ്പെടുത്താവുന്നതാണ് ഏതിൽ ഉൾപ്പെടുത്താവുന്നതാണ് നമ്മുടെ പ്ലാനിങ്ങിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതാണ് ഏതൊക്കെയാണ് ഡ്രെയിനേജ് അതായത് അഴുക്കുചാൽ അതേപോലെ വാട്ടർ കണ വാട്ടറുകൾ അതേപോലെ എന്ത് പറയാം നമ്മൾ പറഞ്ഞു റോഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഇതെല്ലാം നമുക്ക് പ്ലാനിങ്ങിലാണ് ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത് ബിൽഡിങ്ങുകൾ വയ്ക്കുന്നത് ഇതെല്ലാം നമ്മൾ പ്ലാനിങ്ങിലാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ പ്ലാനിങ്ങൾ രണ്ട് വിധത്തിലുണ്ട് ഒന്ന് അർബൻ പ്ലാനിങ്ങും ഉണ്ട് അതായത് നഗരത്തിലെ പ്ലാനിങ്ങും ഉണ്ട് മറ്റൊന്നെന്താണ് ഗ്രാമത്തിലെ പ്ലാനിങ്ങും ഉണ്ട് അതായത് റൂറൽ പ്ലാനിങ്ങ് ഉണ്ട് നോക്കി എന്താണ് റീജിയണൽ പ്ലാനിങ് എന്ന് വെച്ചാൽ കംപ്രൈസിങ് കൺട്രി ഓർ റൂറൽ ആൻഡ് ടൗൺ ഓർ അർബൻ പ്ലാനിങ് അതായത് വിവിധ തരത്തിലുള്ള അതായത് രാജ്യ കൺട്രി എന്ന് പറയുമ്പോൾ രാജ്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടത് അതേപോലെ റൂറൽ ആൻഡ് ടൗൺ അതായത് റൂറൽ ആൻഡ് ടൗൺ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ആ നഗരവും അല്ലെങ്കിൽ സോറി ഗ്രാമവും അല്ലെങ്കിൽ ടൗൺ പട്ടണവും അല്ലെങ്കിൽ അർബൻ പ്ലാനിങ് അല്ലെങ്കിൽ നഗര ആസൂത്രണം എന്നിങ്ങനെ വിവിധ തരത്തിലുള്ള ആസൂത്രണത്തെക്കുറിച്ചാണ് പ്ലാനിങ്സിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഏതിൽ പഠിക്കുന്നത് ആ ഏതിൽ പഠിക്കുന്നത് റീജിയണൽ പ്ലാനിങ്ങിൽ പഠിക്കുന്നത് റീജിയണൽ പ്ലാനിങ്ങിൽ പഠിക്കുന്നത് അടുത്തത് ഏതാണ് അടുത്തത് റീജിയണൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് റീജിയണൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഒരു പ്രദേശത്തിൻ്റെ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഒരു പ്രദേ പ്രാദേശികമായ ഒരു പ്രദേശത്തുണ്ടാവുന്ന ഡെവലപ്മെൻറ്റ് വികാസനത്തെ കുറിച്ചാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ എന്തെന്ന് വിളിക്കും റീജിയണൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് പേര് മാത്രം പഠിച്ചാൽ മതിയേ അത് സിമ്പിളല്ലേ പേര് മാത്രം പഠിച്ചാൽ മതി ഓക്കെ അടുത്ത ഏറ്റവും അവസാനത്തെ അവസാനത്തെ റീജിയണൽ അപ്രോച്ചിൻ്റെ ബ്രാഞ്ചാണ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് റീജിയണൽ അനാലിസിസ് റീജിയണൽ അനാലിസിസ് റീജിയണൽ അനാലിസിസ് നമുക്ക് നോക്കാം റീജിയണൽ അനാലിസിസ് എന്താണെന്ന് ദർ ആർ ടു ആസ്പെക്ട് വിച്ച് ആർ കോമൺ ടു എവറി ഡിസിപ്ലിൻ ദർ ആർ ടു ആസ്പെക്ട് വിച്ച് ദർ കോമൺ ടു ഇതിന് പ്രധാനമായും രണ്ട് ആസ്പെക്റ്റുകൾ ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് റീജിയണൽ അനാലിസിസിന് അനാലിസിസ് ആണ് അനാലിസിസിനെ കുറിച്ചൊക്കെ നിങ്ങൾ കേട്ട് കാണും കഴിഞ്ഞ വർഷം കഴിഞ്ഞ വർഷം നിങ്ങൾ പത്താം ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചപ്പോൾ അനാലിസിസിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ കേട്ട് കാണും ഉറപ്പായും കേട്ട് കാണാതിരിക്കാൻ വഴിയില്ല നിങ്ങൾ രണ്ട് പാഠങ്ങൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് പ്രധാനമായും ഉണ്ടായിരുന്നു ഒന്നാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഒരു ഭൂപടത്തിൻ്റെ ഒരു പാഠം നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഇല്ലേ ആ പാഠത്തിൻ്റെ ഡേറ്റ അനലൈസിസിനെ കുറിച്ച് ഒരു പാഠം പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഡേറ്റ അനലൈസിസിൻ്റെ ഒരു പാഠം പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓർമ്മയുണ്ടോ ഓർമ്മയുണ്ടോ അതേപോലെ എന്താണ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ എന്താണ് ആയിസ് ഇൻ ദ സ്കൈ എന്ന് പറഞ്ഞ് നിങ്ങളൊരു പാഠം പഠിച്ചിട്ടില്ലേ ആയിസ് ഇൻ ദ സ്കൈ അതേപോലെ എന്താണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എന്താണ് മാപ്പ് സ്റ്റഡിയെ കുറിച്ച് ഒരു പാഠവും പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓർമ്മയുണ്ടായിരിക്കും നിങ്ങൾ ഓർമ്മയുണ്ടായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ പാഠവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അത് ജോഗ്രഫിയാണ് അതും ജോഗ്രഫിയാണ് റീജിയണൽ സ്റ്റഡീസിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നു സോറി റീജിയണൽ അനാലിസിസിലാണ് നമ്മളത് പഠിക്കുന്നത് അതെങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഒന്ന് ഫിലോസഫി ഒന്നാമത്തെ ഏതാണ് ഫിലോസഫി ഒന്നാമതാണ് ഫിലോസഫി ജോഗ്രഫിക്കൽ തോട്ട്സ് ആണ് ഏതിൽ വരുന്നത് ഏതിൽ വരുന്നത് നമ്മുടെ റീജിയണൽ അനാലിസിസിന് രണ്ട് ആസ്പെക്റ്റുകളുണ്ട് റീജിയണൽ അനാലിസിസിന് രണ്ട് രീതിയുണ്ട് ഒന്നാമത്തതാണ് ജോഗ്രഫിക്കൽ തോട്ട് ഒന്നാമത്തതാണ് ജോഗ്രഫിക്കൽ തോട്ട് ജോഗ്രഫിക്കൽ തോട്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ജോഗ്രഫിക്കൽ തോട്ട് അതായത് ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ ചിന്തകൾ ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ ചിന്തകൾ അതേപോലെ എന്താണ് ലാൻഡ് ആൻഡ് ഹ്യൂമൻ ഇൻ്ററാക്ഷൻ ഹ്യൂമൻ എക്കോളജി ലാൻഡ് ആൻഡ് ഹ്യൂമൻ ഇൻ്ററാക്ഷൻ ലാൻഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഭൂമിയും മനുഷ്യന് തമ്മിലുള്ള ഇൻ്ററാക്ഷൻ പ്രവർത്തനവും അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഭൂമിയുടെ എക്കോളജിയും ഇതെല്ലാം ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് ഏത് ഒരു പ്രദേശത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രദേശത്തെ മനുഷ്യരും ആ ഭൂമിയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെക്കുറിച്ചോ അത് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഏതാണ് ഒന്നുകൂടി പറയാം നമ്മൾ റീജിയൺ അനാലിസിസ് ആണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് റീജിയൺ അനാലിസിസ് നമുക്ക് രണ്ട് ആസ്പെക്റ്റുകളുണ്ട് രണ്ട് രീതിയിലുണ്ട് ഒന്നാമത്തതാണ് എന്ന് പറയുന്നത് ജോഗ്രഫിക്കൽ സോറി ഫിലോസഫി 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 വീഡിയോ കട്ടാവുന്നു നേട്ടാ ഓക്കെ അത് ഫിലോസഫിയെ കുറിച്ചാണ് ഫിലോസഫി എന്ന് വെച്ചാൽ ഫിലോസഫിക്ക് രണ്ട് ഘടകങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് ജോഗ്രഫിക്കൽ തോട്ട് ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ
ഹ്യൂമൻ എക്കോളജി ഫൂ മനുഷ്യനും പരിസ്ഥിതിയുമായുള്ള ഒരു പ്രദേശത്തെ മനുഷ്യ ഒരു പ്രദേശവും മനുഷ്യനും പരിസ്ഥിതിയുമായിട്ടുള്ള തമ്മിലുള്ള ഒരു ബന്ധത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് ഏതിലാണ് ആ അത് നമ്മുടെ ഏതിലാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് ആ ഹ്യൂമൻ ലാൻഡ് ആൻഡ് ഹ്യൂമൻ ഇൻ്ററാക്ഷൻ ഓർ ഹ്യൂമൻ ഇക്കോളജിയിലാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് ഒൻസ് മോറ് ഒന്നുകൂടി പറയണം അല്ലേ ഒന്നുകൂടി പറയാം ഒന്നല്ല എത്ര തവണ വേണോ പറയാം ഒന്നുകൂടി കേട്ടുകൊള്ളുക നമ്മൾ റീജിയണൽ അനാലിസിസ് ആണ് പറയുന്നത് റീജിയൺ അനാലിസിസിന് രണ്ട് ആസ്പെക്റ്റുകളുണ്ട് അതിൽ ആസ്പെക്ട് ഒന്നാമത്തെ ആസ്പെക്റ്റിൽ വരുന്ന പ്രധാനമായും ഫിലോസഫിയാണ് ഫിലോസഫി അല്ലെങ്കിൽ തത്വശാസ്ത്രമാണ് ഫിലോസഫിയിൽ ഒന്നാമത്തെ ഒന്നാമത്തെ ഏത് തന്നെ ജോഗ്രഫിക്കൽ തോട്ട് ഒന്നാമത്തെ ഏതാണ് ജോഗ്രഫിക്കൽ തോട്ട് രണ്ടാമതായിട്ട് ലാൻഡ് ആൻഡ് ഹ്യൂമൻ ഇൻ്ററാക്ഷൻ ഭൂമിയും മനുഷ്യനും തമ്മിലുള്ള ആ ഇൻ്ററാക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ എന്താണെന്ന് വിളി വിളിക്കുന്നു ഹ്യൂമൻ ഇക്കോളജി ഭൂമിയും മനുഷ്യനും പരിസ്ഥിതിയും എന്ന ഒരു വിഭാഗത്തിലാണ് ഫിലോസഫി എന്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് മനസ്സിലായോ ക്ലിയർ ആണോ ക്ലിയർ ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ അടുത്ത പറയുന്നുള്ളേ ക്ലിയർ ആണോ ക്ലിയർ ആണ് വേറെ ഡൗട്ട്സ് ഇല്ല ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണ് ഓക്കെ എങ്കിൽ നമ്മൾ നമുക്ക് ബാക്കി രണ്ടാമത്തെ ഫാം പോവാം രണ്ടാമത്തെ ഫാം നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് നിങ്ങളത് പഠിച്ചിട്ടുള്ളതായതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ കേട്ടാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലാവും രണ്ടാമതാണ് മെത്തേഡ്സ് ആൻഡ് ടെക്നിക്സ് മെത്തേഡ്സ് ആൻഡ് ടെക്നിക്സ് മെത്തേഡ്സ് ആൻഡ് ടെക്നിക്സ് എന്ന ഈ ആസ്പെക്റ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾ മുമ്പ് പത്താം ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ച കാര്യം തന്നെയാണ് ഒന്നാമത് നോക്കിയേ കാർട്ടോഗ്രഫി ഇൻക്ലൂഡിങ് കമ്പ്യൂട്ടർ കാർട്ടോഗ്രഫി കാർട്ടോഗ്രഫി ഇൻക്ലൂഡിങ് കമ്പ്യൂട്ടർ കാർട്ടോഗ്രഫി കാർട്ടോഗ്രഫി എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക കാർട്ടോഗ്രഫി എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ഭൂപടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഭൂപടങ്ങളെക്കുറിച്ച് പഠ ഭൂപടങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനത്തെ നമ്മൾ എന്താണെന്ന് വിളിക്കുന്നത് കാർട്ടോഗ്രഫി എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിനെക്കുറിച്ചുള്ള മാപ്സിനെ കുറിച്ച് സ്റ്റഡി ഓഫ് മാപ്സ് ഈസ് നോൺ ആസ് കാർട്ടോഗ്രഫി സ്റ്റഡി ഓഫ് മാപ്സ് ഈസ് നോൺ ആസ് കാർട്ടോഗ്രഫി അതായത് ഭൂപടങ്ങളെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നതാണ് എന്താണെന്ന് പറയുന്നത് ആ കാർട്ടോഗ്രഫി കഴിഞ്ഞ വർഷം നിങ്ങൾ നമ്മൾ പാടത്തിൽ പറഞ്ഞു നമ്മൾ പാടത്തിൽ നമ്മുടെ ഭൂമിയെ അക്ഷാംശ രേഖാംശ രേഖകളായിട്ട് തിരിച്ചു തിരിച്ചില്ലേ അക്ഷാംശ രേഖാംശ രേഖകളായിട്ട് തിരിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞു അതിൽ എന്ത് പറഞ്ഞു ഗ്രിഡ് റെഫറൻസ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചു പഠിച്ചില്ലേ നിങ്ങൾ മില്യൺ ഷീറ്റാക്കി മില്യൺ ഷീറ്റിനെ ഡിഗ്രി ഷീറ്റാക്കി ഡിഗ്രി ഷീറ്റിനെ മിനിറ്റ് ഷീറ്റാക്കി എന്നൊക്കെ രീതിയിൽ നിങ്ങൾ പഠിച്ചു ഓർമ്മയുണ്ടോ അങ്ങനെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടില്ലേ കഴിഞ്ഞ വർഷം നിങ്ങൾ പഠിച്ചതാണ് ഗ്രിഡ് റെഫറൻസ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചതാണ് ഓർമ്മയില്ലേ അതേപോലെ എന്ത് ചെയ്തു നിങ്ങൾ നോർത്തിങ്സ് പഠിച്ചു ഈസ്റ്റിങ്സ് പഠിച്ചു നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ വാല്യൂ കണക്കാക്കാൻ പഠിച്ചു പഠിച്ചില്ലേ നിങ്ങൾ ഒരു പ്രദേശത്ത് ഒരു കുളമോ ഒരു വീടോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തോ ഒരു ആരാധനാലയോ എന്തോ ഉണ്ടായിക്കോട്ടെ അതിൻ്റെ പൊസിഷൻ എന്താണെന്ന് കറക്റ്റ് സംഖ്യകളിലൂടെ നോക്കി പഠിക്കാൻ നിങ്ങൾ പഠിച്ചു പഠിച്ചില്ല പഠിച്ചില്ലേ കോൺട്രോൾ ലൈൻസ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചു പഠിച്ചില്ലേ ഒരു ഭൂപ്രദേശത്തിന്റെ ചരിവ് ഭൂപ്രദേശത്തിന്റെ രീതി ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം പഠിച്ചു ഇതെല്ലാം മാപ്പ് മേക്കിംഗ് ആണ് മാപ്പിനെ കുറിച്ചുള്ള സ്റ്റഡിയാണ് അപ്പൊ കാർട്ടോഗ്രഫി വന്നത് ഏതിലാണ് കാർട്ടോഗ്രഫി വന്നത് മെത്തേഡ്സ് ആൻഡ് ടെക്നിക്സിലാണ് മെത്തേഡ്സ് ആൻഡ് ടെക്നിക്സിലാണ് ഒന്ന് മനസ്സിലായോ മനസ്സിലായോ ക്ലിയർ ആണോ ഒന്നാമത്തെ നോക്കുക കാർട്ടോഗ്രഫി ഇൻക്ലൂഡിങ് കമ്പ്യൂട്ടർ കാർട്ടോഗ്രഫി ക്ലിയർ ആണേ ഡൗട്ട് ഇല്ലേ ക്ലിയർ ആണേ ക്ലിയർ ആണ് നമ്മൾ ആലോചിക്കുക കഴിഞ്ഞ വർഷം പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ മുഴുവനാണ് ഏതിൽ വരുന്നത് കാർട്ടോഗ്രഫിയിൽ വരുന്നത് കാർട്ടോഗ്രഫി എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് വട്ട് യു മീൻ ബൈ കാർട്ടോഗ്രഫി എന്താണ് കാർട്ടോഗ്രഫി വട്ട് യു മീൻ ബൈ കാർട്ടോഗ്രഫി സ്റ്റഡി ഓഫ് പറഞ്ഞേ വേഗം പറഞ്ഞേ സ്റ്റഡി ഓഫ് സ്റ്റഡി ഓഫ് മാപ്സ് എന്തിനെ കുറിച്ചുള്ള പഠനം മാപ്സിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ നമ്മൾ എന്തെന്ന് വിളിക്കും കാർട്ടോഗ്രഫി നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞ വർഷം പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് സിമ്പിൾ ആണ് അല്ലേ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ സഹായത്തോടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് ഇപ്പോൾ മാപ്പ് തയ്യാറാക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് കമ്പ്യൂട്ടർ കാർട്ടോഗ്രഫി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ നമ്മളിവിടെ ഓക്കെ കാർട്ടോഗ്രഫി ഇൻക്ലൂഡിങ് കമ്പ്യൂട്ടർ കാർട്ടോഗ്രഫി ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ്
Clear or not? Quantitative techniques or statistical techniques are very really important. So, the number of units is very really important. So, okay. Now, we are going to field survey methods. Field survey methods. We are going to field survey methods. We are going to do the same thing. Road up, road up, and we have a book. She got the either way field survey and the Tangle Candidate, Nula Madilla, and the number of cases to one of the country. Candidate field survey, put on my marriage in the ghetto. Would you produce it? Region I turned down the carrying a lay the Kazunam, lay a little particular field survey, and the two other will particular produce the land along the tapet land along the tapetunum. In the carrying a little number of particular Edlano, I in a love field survey alone. Okay, or Polo. Last of all, other than the Nipertage of Arnir and a guide in Milan, the Manaparayan, Kana Madden, the Nilbum participant. Geo informatics comprising techniques such as remote sensing. Geo informatic comprising techniques. We have a new technology. We technology. We have a new 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 technology. Geo Information System, very good. Geo Information System, GIS, Kainasha Parishaki, GIS, Yendana, Moon Analysis, on the other can analysis or man on the anchor, buffer analysis, okay, Pina, buffer analysis, Pine, or Mela Naga, JS in the Moon Analysis, some like Kainasha participant, on the buffer analysis of Arnitunda, Pin and the Arnu. Ah, okay, got a bulla. I think I'm going to do a number of buffer analysis and a look for analysis about the kind of participant. Another core media, okay. Are they pulling down a GPS or GPS? Some of the kind of some particular and then GPS, GPS in a full phone dana, GPS in a full phone dana, global. Position system, global positioning system. I am introducing the USA, America, and the global positioning system. We have to learn this. This is the first thing we have to learn. We have to geoinformatic compressing techniques. We have to learn systematic approach. We have to learn a region. We have to learn a region. We have to learn a regional approach. We have to learn a regional approach. We have to learn a regional approach. We have to learn a regional Approaches in a ethra study and under letter methods under Nala divisions under Unamatana Regional Studies, a legal area studies comprising macro, meso, and micro regional studies. Are there over the city, Valia Pradesh, or large Pradesh, or Langlade, Mediterum, Alangland and Valdicia Pradesh? You know, study and I'm a little part Regional studies are part of it. Then we regional planning. Part of it. the regional development. Part of it. Then we regional analysis. Part of it. This is one of the things. This is systematic approach. Complete. Complete. In the last year, the introduction is the introduction. It is not the introduction. It is the introduction. Physical geography is important. If you have a chart, you can see the field of study. The field of study is a chart. If you have a chart, you can see the field of study. If you have a field of study, you can see the field of study. If you have a field of study, you can see the field of study. 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 You can see the System, that is physical geography day. Um, physical geography day. Um, that is called sorry, systematic approach day. Um, physical approach day. Or this one flow chart. Under this flow chart, all the India character. Under this India, we are going to study. Yeah, flow chart. All the doubts. Under this, another class. Under another class. Under this, we are going to second chapter. Under this, we are going to study. Yeah, you guys. Under this, we are going to study. Yeah, 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 under this, we are going there is geography and the Alu Chirinamari Atrolu. General geography and Purdana my Aluka, physical geography Lamal Padicha, in the can physical geography Lamal Purdana my Padicha, four Ubangal, the landforms of form Jaina, geomorphology. 
നമുക്ക് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അല്ലേ ഭൂരൂപങ്ങൾ അങ്ങനെ ഫോം ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയുന്ന ജനറൽ ജോഗ്രഫി ആണ് അത് നമുക്ക് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ് അതിനെക്കുറിച്ച് പഠിക്കേണ്ടത് ഇത് വെരി ഗുഡ് നമ്മുടെ ഭൂമിയുടെ ഘടനയെക്കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കാറുണ്ട് ഭൂമിയുടെ ഘടന നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടില്ലേ ഭൂമിയുടെ ഘടന എങ്ങനെയാണ് ആ ഭൂമിക്ക് പ്രധാനമായും നാല് ഘടകങ്ങൾ ഘടനയുണ്ട് ചിലർ ചിലതിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മൂന്ന് ഘടകങ്ങളെ ഉള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് ആ മൂന്ന് ഘടകങ്ങൾ മൂന്ന് ഘടകങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ നാല് ഘടകങ്ങളായിട്ട് തന്നെ പഠിക്കുക ഒന്നാമത്തത് എർത്തിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ ചോദിച്ചാൽ ഏറ്റവും ടോപ്പിലുള്ളത് ഏറ്റവും ടോപ്പിലുള്ളത് ഏതാണ് ഏറ്റവും ടോപ്പിലുള്ളത് ഏതാണ് എർത്തിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറിൽ ഏറ്റവും ടോപ്പിലുള്ളത് ഏതാണ് പറഞ്ഞേ എനിക്കറിയില്ലേ ഏറ്റവും ടോപ്പിലുള്ളത് എർത്തിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറിൽ ഏറ്റവും ടോപ്പിലുള്ളത് ക്രസ്റ്റ് ഫൂവൽക്കം നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ക്രസ്റ്റ് മാൻഡിൽ ആ ഔട്ടർ കോറ് അതായത് പുറക്കാമ്പ് അതേപോലെ ഇന്നർ കോറ് ഇവയെക്കുറിച്ചൊക്കെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവയെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടി പഠിക്കുന്നത് നമ്മളെല്ലാം പ്രധാനമായും ഏതാണ് നമ്മൾ ലിത്തോസ്ഫിയർ ഒക്കെ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് നമ്മുടെ എന്തിനെ കുറിച്ചാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി നമ്മുടെ ഭൂമിയെ ഭൂമിയിലാണ് പിന്നെ നമ്മൾ ഇതിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഹൈഡ്രോളജി ഇന്ത്യ ഭൂമിയിലെ ഭൗമോപരിതലത്തിലെ ജലാശയങ്ങളെക്കുറിച്ച് മുഴുവൻ പഠിക്കണം ഇന്ത്യയിലെ റിവേഴ്സ് അത് നമ്മുടെ ഹൈഡ്രോളജിയിൽ ഉൾപ്പെടും അതേപോലെ ലോകത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട റിവേഴ്സ് ഓഷ്യൻസ് ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ഏതാണ് ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത് ഹൈഡ്രോ ഹൈഡ്രോ ഹൈഡ്രോളജിയിലാണ് ഇനി സോയിൽ നമ്മൾ സോയിലിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു സോയിലിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അത് നമ്മൾ ഏതായാലും ഉൾപ്പെടുത്തുന്നു സോയിൽ ജോഗ്രഫിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി ഉൾപ്പെടുത്തിയില്ലേ ഇങ്ങനെയുള്ള ധാരാളം ജനറൽ സയൻസ് ജനറൽ ജോഗ്രഫി എല്ലാം ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് ഫിസിക്കൽ ജോഗ്രഫിയിലാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫിസിക്കൽ ജോഗ്രഫിയെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത് നമുക്ക് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മുമ്പോട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് വളരെ അത്യാവശ്യമായ ഘടകങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ജോഗ്രഫിക്ക് അതായത് ഫിസിക്കൽ ജോഗ്രഫിക്ക് അത്രത്തോളം ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട് ഉണ്ട് അത്രയേ ഉള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ വലിയ കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഇൻട്രൊഡക്ഷനായിട്ട് വലുതായിട്ട് കാര്യങ്ങളൊന്നും നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ട പഠിക്കേണ്ട അതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് അത് ഓരോന്നിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അടുത്തടുത്ത ക്ലാസ്സുകളിലായിട്ട് ഓരോരോ പാഠങ്ങളായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം മറ്റ് പാഠങ്ങളായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പഠിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ അതിനെപ്പറ്റി ആലോചിക്കേണ്ട നമുക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് അടുത്ത ക്